liên quan đến thông tin hàng ngàn mét vuông chuối sắp thu hoạch bị kẻ lạ phá tan ở Hà Nội. Ngày 22 tháng 12, bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Liên Châu, trụ sở tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, một phần khu đất mới bị phá tan là diện tích đất trồng chuối chuẩn bị cho thu hoạch vào dịp Tết. Năm 1983, khu đất bãi bồi sông Hồng này được Hợp tác xã giao cho khoảng 100 hội viên canh tác trồng hoa màu và cây ăn quả. Từ ngày 7 tháng 12, sau khi bị phá hoại tài sản trên đất, hội viên rất hoang mang. Hợp tác xã, hội viên cũng đã gửi đơn đến nhiều nơi để kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm ra thủ phạm đã rất manh động hủy hoại hoa màu, chuối của nông dân. Đây là hoàn toàn là tất cả kinh tế của gia đình là dựa vào làm nông nghiệp. Thành ra nếu một cứ phá hoại như này thì bà con chúng tôi thì không biết sinh sống như thế nào, không biết sinh sống kiểu gì thì ra làm sao. Cùng ngày, ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tứ Liên trao đổi với phóng viên tuổi trẻ. Sau khi sự việc xảy ra, ông đã giao cán bộ phối hợp công an phường đi kiểm tra hiện trường nhưng không còn ai. Tất cả các đối tượng chạy hết. Dự kiến ngày 23 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên sẽ họp với Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Liên Châu và Hội viên. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ thông tin, Ông đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, ban đầu có thể do nhóm đối tượng có mâu thuẫn với người dân nên mới xảy ra sự việc như vậy. Để bảo vệ quyền lợi của hội viên, hợp tác xã phải làm báo cáo gửi cho Ủy ban Nhân dân phường, công an phường. Ban đầu thẩm quyền xử lý thuộc về Ủy ban Nhân dân phường, công an phường.